はい、皆さんこんにちは、えー、私は日本アニメ漫画専門学校の漫画クリエイト科で講師をしております小玉直樹と申します、えー、この動画の中ではですね漫画の作り方要は漫画を描いてみようということであなたの頭のイメージをですね漫画にしちゃいます動画を見ていただいていろんなコツポイントあると思いますのでぜひ、えー、自分が思ったね、えー、通りの思った通りのってねなかなか難しいんですよでもそういったものをですね形にしてみるっていうことをやってみると今回はねこちらでちょっと一つのテーマに絞って伝えていきますが皆さん自身のオリジナルの作品を作れるのも夢ではありません、えー、そのためにですねまず最初にね皆さんにお伝えしたいことがあります。漫画を描いてみようです漫画作品というのは皆さんの頭の中にあるイメージを形にすることです小玉もですね昔ねすごくあったんですね高校生ぐらいの時若い時ですはい、えー。目を閉じるとですね頭の中にドラゴンがブワーっとね羽ばたいてね民衆を襲う中に勇者が出てきてね、そのドラゴンと戦うぞみたいなねあとは、えー、もうね地球の人口はね増えすぎちゃってですねもう宇宙に移民するわけですね宇宙にはスペースコロニーがあってそこでは戦争が開かれるみたいなねそんな舞台で戦う主人公が何か、えー、兵器ロボットのようなものに乗って戦うとか皆さんの頭の中にももう他の人にも伝えたい。あとは自分の中でももう本当に楽しくてな楽しくてしょうがないような物語がたくさんあるんだと思いますそれを形にするのがまあこれから進めていくまああの講座の中にもなるんですけどもイメージを形にするのは結構大変なんですよこれ大変です自分の頭の中では本当にもうすごくもう全世界の誰もがですね羨むぐらいのもう映画化ドラマ化アニメ化もうねされるだろうぐらいなね自信もあるんですけども生み出してみないと実はわからないわからないですね。うん、でまずこのイメージを形にするときに最初に大切なのは落書きからだと思ってください。落書きからです。ねどんな物語になるのかな文字から入るかもしれないです。ノートの片隅に本当にキャラクターの本当に顔だけからそこから始まりますで、それってプロも一緒です皆さんがすでに好き好んでね見てくださっている単行本ね、えー、大御所の漫画家さんね、えー、有名漫画家さん皆さん最初はそのイメージを形にするために落書きから始めていると思いますなので皆さんもそのイメージを形にするためにですね自分の持っているノートでも構いません使い古しのノートでも構いません頭の中のイメージを文字や絵でたくさん落書きしてみてくださいもうすでにそこから漫画制作始まってますやってください二つ目です準備と基本って書いてあるんですけどもこれはですね先ほどイメージを形にするためにあ、形にするのは大変だよってお話ししましたけどもやっぱり何にもないところから100を生み出すっていうのは今日始めて明日完成するってなかなか無理ですプロの漫画家さんも実際3日かけたり4日かけたり1週間かけたりそのスケジュールの中で漫画を作っていくわけですねだからすぐっていうのは結構不可能ですそのために準備しますじゃあ何準備必要かなって思ったら自分のイメージに合ったどこか世界にね風景ないかな写真集を探したりあと漫画やっぱり作ったことないから自分の漫画はあの持っている、えー、自分の大好きな何々先生の作品に似ているな、うん、だとしたらその作品の、えー、形とか、えー、何でしょうストーリーの、うん、流れ方とかを参考にしようという形でその漫画を見直すとか、うん、あとはさらに道具一つとってもそうですよね。あ,あスクリートーン貼ろうかなと思ったらそこになかったら書けませんよねなので道具を準備するまたは資料を準備するあとはいい線を引けるためにもうたくさん線を引くこともこれも準備運動ですね、えー、オリンピックの選手もいきなりあの舞台に立ってねオリンピックの,その世界記録要はあの金メダル取るわけじゃないです準備運動必要ですたくさん線の練習をすることも準備です
だから自分が書きたいなっていう作品を書く前に自分にできる準備を最大限してくださいそれは必ず作品に返ってくるんですねはいそのポイントも講座の中で伝えていきますよであとは基本ですあのー、本当に何でしょうすごく売れる漫画というものをこの講座では伝えませんまずは書いてみようですねあの書くことわからないとですねなかなかそんなねできないですから<笑>なので基本大事ですえどういうことかっていうと皆さんも聞いたことあるかもしれません気象転結ストーリーの中には気象転結って言葉があるかもしれませんえー、っていうことだったりとかあとはそういえば漫画ってどういう順序で作っていけばいいんだっけここだって基本あるんですよねだからそれを知っていけば皆さん自身の頭のイメージを形にすることはこの講座を見るだけでできます試しに今回は桃太郎というものを題材として作品を作っていきたいと思いますそれを漫画にしていく上でのポイントこの講座の中で伝えていきたいと思いますので、えー、動画の中でですねぜひ皆さん、えー、たくさん楽しく漫画を作っていくことを覚えてください。